ओके वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो पहली वीडियो में रिस्पॉन्स आया है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आई एम ट्रूली हम्बल थैंक यू वेरी 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 मच जिस जिसने वीडियो पे कमेंट किया लाइक किया शेयर किया बाकी लोगों से थैंक यू वेरी मच एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात और कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि फ्री और ग्राफिक डिज़ाइन और कॉन्टेंट क्रिएशन ये पाकिस्तान में करोड़ों लोगों की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क की इकॉनमी का प्रॉब्लम और बाकी सारे मसाइल चल रहे हैं दिस इज़ द दिस इज़ वन ऑफ दोज वेज जिससे हम अपने कंट्री को निकाल सकते हैं मेरा सिर्फ यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचे और आगे भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू वेरी मच दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो मेरा नाम अब्दुल समी खान है और मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और पहली वीडियो के अंदर मैंने आप सब लोगों से शेयर किया था कि ग्राफिक डिज़ाइन से कितना आप अर्न कर सकते हैं ये एक स्किल है और ये आपको बहुत मदद देगी सीखने में एवरी थिंग इज़ ट्रू और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूँगा और जब आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि यार ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आप लोगों से शेयर करता रहूँगा कि यार क्या क्या वेज़ हैं अर्न करने के और ग्राफिक डिज़ाइन की कितनी टाइप्स हैं क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो क्या क्या चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन ओके सो वॉट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन पे बात करने के लिए भाई पूरा दिन भी अगर मुझे मुझे दिया जाए तो वो भी कम पड़ेगा लेकिन मैं आपको ब्रीफली शॉर्ट करके इसको सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन क्या है जब मैंने ग्राफिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया 2007-8 में तो मैंने जब इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लिया तो मुझे जो कोर्स मिला उस कोर्स का नाम था कम्यूनिकेशन डिज़ाइन यानी कि वो डिज़ाइन जो कम्यूनिकेट करे वो ग्राफिक डिज़ाइन है ग्राफिक डिज़ाइन कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक ही चीज़ है एक ही चीज़ के दो नाम है सिर्फ कम्युनिकेशन डिज़ाइन उसको बोलने से आपकी बात आपके लिए बात को समझना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है दुनिया की हर वो चीज़ हर वो डिज़ाइन हर वो हर वो टेंजिबल या इनटेंजिबल चीज़ जिसको आप छू सकें या स्क्रीन पर देख सकें वो अगर कोई मैसेज कन्वे कर रही है ना तो वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन है मिसाल के तौर पर पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं शार फैसल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि यार एक बिलबोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि मेयर कराची वेलकम्स पीएसएल या पीएसएल टीम्स कुछ ऐसी कुछ लिखा हुआ था अब ये ये क्या है इसका मकसद कोई चीज़ बेचना नहीं है ये एक कम्युनिकेशन डिज़ाइन है सिंपल इज़ दैट ये इतना सिंपल है ओके okay, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइन की कैटेगरीज की तो भाई ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है सबसे पहले एक है प्रिंट की कैटेगरी और एक है डिजिटल की कैटेगरी आप में से ज़्यादातर लोगों को अगर ये बात ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ में आती होगी कि यार प्रिंटेड क्या चीज़ें होती हैं डिजिटल क्या चीज़ें होती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को शायद ये बात नहीं भी समझ में आए तो आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ तो भाई प्रिंट हर वो चीज़ जो कि आपके हाथ में मौजूद है प्रिंटेड फॉर्म में वो प्रिंटेड है अभी हम प्रिंट की बात करते हैं प्रिंटेड uh, चीज़ों के अंदर तमाम वो चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पे मेरा सबसे ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस लेट से के मूवीज़ पे काम करने का है तो मूवीज़ के अंदर जो उसकी प्रमोशंस होती हैं मूवी की किसी भी मूवी की उसके अंदर जो मटेरियल होता है सारा उसमें से प्रिंटेड मटेरियल क्या होता है ये हम देख लेते हैं भाई प्रिंटेड मटीरियल के अंदर अगर पोस्टर बन रहा है तो वो प्रिंटेड फॉर्म में जाएगा मशीन से प्रिंट होगा फिर वो फैंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रिंटेड चीज़ों के अंदर टी शर्ट्स होंगी जो उस मूवी का लोगो होगा या वट जो भी डिज़ाइन बनेगा वो टी शर्ट के ऊपर प्रिंट होगा फिर वो फैंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर उस मूवी के अंदर सॉन्ग्स हैं तो उसका एक सी एल्बम बनेगा सी एल्बम खाली होता है तो फिर उसके अंदर एक पेपर प्रिंट होके उसके अंदर अटैच होता है 
इसी तरीके से की चेन्स होती हैं मग्स होते हैं और जो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स होते हैं सारे वो प्रिंटेड की कैटेगरी में आ जाते हैं प्रिंट की अंदर और भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं मिसाल के तौर पर अगर आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट का रैपर वो जो है वो प्रिंट डिज़ाइन की कैटेगरी में आएगा अगर आप शावर ले रहे हैं तो शावर जेल की जो पैकेजिंग है अगर आप सुबह उठे हैं टूथब्रश कर रहे हैं टूथपेस्ट की जो पैकेजिंग है वो प्रिंट डिज़ाइन के अंदर आएगी अगर आपने टी शर्ट पहनी हुई है उस पर एक लोगो बना हुआ है वो प्रिंट डिज़ाइन की कैटेगरी के अंदर आएगा इस तरीके की तमाम चीज़ें आज के दौर में जो है वो प्रिंट डिज़ाइन की कैटेगरी में आएंगी ओके सो अब बात करते हैं डिजिटल डिज़ाइंस की कि डिजिटल डिज़ाइंस होते क्या क्या हैं सबसे पहले तो भाई आप सुबह उठते हैं वॉशरूम के बाद सबसे पहली चीज़ हर इंसान की ज़िंदगी में आज के ज़माने में होता है फ़ोन फ़ोन के अंदर जितनी चीज़ें आपके आपको नज़र आ रही हैं वो तमाम डिजिटल डिज़ाइन होता है चाहे वो फ़ोन जब आप उसका बटन दबाते हैं वो खुलता है तो उसका जो यू आ रहा है उसको यू आई कहते हैं यूज़र इंटरफेस उसकी जो यूज़र इंटरफेस आ रही है वो उसको डिज़ाइन करना वो जिस तरीके से चल रही है उसके अंदर कितनी ऐप्स हैं ऐप्स के जो लोगो सिंबल्स जो आइकॉन्स आ रहे हैं उनको डिज़ाइन करना आ, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि मैं मैंने फिल्म्स के लिए काम किया तो फिल्म्स की प्रमोशन के अंदर आपकी एक तो प्रिंटेड चीज़ें मैंने आपको बता दी सारी अब उसके अलावा उसकी डिजिटल प्रमोशन भी होती है जो कि डिजिटल डिज़ाइन की कैटेगरी में आती है डिजिटल प्रमोशंस के अंदर उसके फेसबुक के पेजेस के ऊपर जो प्रमोशन हो रही है आ, उसकी जो टीवी पे प्रमोशंस हो रही हैं उसके जो फेसबुक पोस्ट बन रही है इंस्टा पर जा रही है फेसबुक पर जा रही है या उसकी वीडियोज़ जा रही हैं तमाम डिजिटल डिज़ाइन की कैटेगरी में सारा मटीरियल आता है अच्छा इसको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल मैं देने लगा हूँ वो आप लोग देख लें कि ये मेरे पास मौजूद है मेरा फ़ोन अब ये इस फ़ोन का बॉक्स है ये अगर आप लोग देखें तो भाई ये जो है ना वो है प्रिंट डिज़ाइन और ये वो फ़ोन है जो कि इस बॉक्स के अंदर मौजूद था अब इस फ़ोन के अंदर जो तमाम ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है ये सारा कुछ ये डिजिटल डिज़ाइन है ये जो आइकन्स बने हुए हैं छोटे छोटे और इसका जो पूरा इंटरफेस है अब इसके अंदर यू आई यू एक्स क्या होता है ये सारी बात की बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यार यू आई क्या होता है यू एक्स क्या होता है मेनली अभी जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये डिफरेंस समझाना है कि यार ये प्रिंट डिज़ाइन है और ये जो इसके अंदर ऐप चल रही है वो डिजिटल डिज़ाइन है जो कि एक सॉफ्टवेयर है अच्छा भाई तो अब बात कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर ग्राफिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है तो भाई सुबह जब आप लोग उठते हो मैं भी उठता हूँ आप लोग भी उठते हैं हम सब लोग सुबह उठते के साथ ही क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं टूथपेस्ट टूथपेस्ट के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो ग्राफिक्स है सारा अच्छा उसके बाद आप शावर यूज़ करते हो शावर के अंदर शावर जेल यूज़ करते हैं शावर जेल के अंदर के ऊपर जो सब तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं वो ग्राफिक्स है सब कुछ फिर शैम्पू यूज़ करते हैं शैम्पू में ग्राफिक्स है फिर बाहर निकलते हैं अगर आपने ब्रांडेड आपके पास टॉवल है तो टॉवल के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो ग्राफिक्स है अगर आपने कपड़े पहने हैं कपड़े कपड़ों के ऊपर अगर टी शर्ट के ऊपर कोई लोगो लगा हुआ है वो ग्राफिक्स है आपने घड़ी पहनी है घड़ी के अंदर जो जो सी के वट जो भी लोगो लगा हुआ है वो ग्राफिक्स है आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन बुनियादी जितनी भी चीज़ें जो भी काम कर रहे हैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर ग्राफिक्स मौजूद है मिसाल के तौर पे आप अब दफ्तर जाने लगे हैं या आप इंस्टीट्यूट जाने लगे हैं आप आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे पहले ऑब्वियसली बात है कि आप अपना फ़ोन यूज़ करेंगे फ़ोन के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्राफिक्स है आप उस फ़ोन के अंदर ऐप खोलेंगे अब वो किसी करीम की ऊबर की या वट एवर बाइक या जिसकी भी ऐप होगी आप उस आप उस ऐप से जो है वो गाड़ी या बाइक मंगवाएंगे वो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स आपकी ज़िंदगी में हर जगह सुबह से लेकर रात तक हर जगह मौजूद रहेगा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्राफिक्स की हमारी ज़िंदगी में अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को बता दी ग्राफिक्स की इम्पोर्टेंस अब सोचने की बात ये कि यार पाकिस्तान के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो सबसे ज़्यादा के सबसे ज़्यादा जो आपको बिजनेस चलते हुए नज़र आएंगे जिनके फेल होने का रेशो सबसे कम होगा वो होंगे फूड के बिजनेस ऐसा क्यों है क्योंकि हम एक खाओ पियो वाले कल्चर से हमें खाना पीना पसंद है तो फूड के जो बिजनेस होते हैं ना वो बहुत कम फ्लॉप होते हैं ऑब्वियसली बात है हर 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 कैटेगरी के अंदर बिजनेस जो है वो फ्लॉप होते हैं लेकिन फूड के अंदर मेरे अपने ज़ाती राय में सबसे कम बिजनेस फ्लॉप होते हैं इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है वो आती है ग्राफिक्स इवन के फूड के लिए भी ग्राफिक्स ही आपको चाहिए ना चाहे आप 
आप छोटे से छोटा ब्रांड अगर आप खोल रहे हैं मिसाल के तौर पे बर्गर या ट्विस्टर रैप्स या वट आप चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो उसको भी किसी चीज़ में रैप करके बेचेंगे किसी डब्बे में डाल के बेचेंगे तो ग्राफिक्स आ गया अब ग्राफिक्स की इसी इसीलिए जब आपको हर जगह ग्राफिक्स सुनाई दे रहा है दिखाई दे रहा है तो उसकी जॉब्स भी फिर उसी हवाले से अवेलेबल होंगी अब वो नौकरी की शक्ल में भी अवेलेबल है वो अब आपकी अपनी अप्रोच पे कि आप नौकरी करना चाहते हैं आप लोगों को ख़ुद ग्राफिक्स के काम के लिए अप्रोच करना चाहते हैं यह अब आपके ऊपर डिपेंड करता है इसके बारे में फर्दर गाइडेंस मैं आपको आगे वीडियोस में देता रहूँगा अभी के लिए ग्राफिक्स का इंट्रो ग्राफिक्स की हिस्ट्री और ग्राफिक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो समझाना मेरा मकसद था और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतनी डिटेल में समझाने के बाद अगर अभी भी कोई कोई चीज़ कोई क्वेश्चन बाकी है कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को तो आप लोग बेशक कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और दैट्स इट ओके सो दिस इज ओनली माय सेकंड वीडियो एंड आई नीड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माय फ्रेंड्स फैमिली और एवरीवन जो कि ये वीडियो देख रहा है जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि ग्राफिक्स और कॉन्टेंट क्रिएशन से रिलेटेड मैं मालूम पाकिस्तान में एटलीस्ट पाकिस्तान में हर बंदे तक पहुंचा सकूं और लोगों को ये रियलाइज़ करवा सकूं कि यार ये कितनी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इससे जुड़े किस कित, कितने ज़्यादा जो है वो अर्निंग के मौाक़े मौजूद हैं और क्रिएट मज़ीद हो सकते हैं अगर किए जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है तो इसमें मेरी हेल्प करें आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब करें शेयर करें और जो कुछ हो सकता है आप लोगों से वो करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़